foram condenadas pelo ataque ao Banco do Brasil em Jacuí, no ano passado. Entre os envolvidos está o ex-chefe de gabinete da Prefeitura da cidade. As penas somadas ultrapassam 90 anos de prisão. Rapaz, põe no ar. A decisão é de primeira instância e ainda cabe recurso. Segundo a Justiça, seis pessoas foram condenadas pelo ataque ao Banco do Brasil em abril de 2021, em Jacuí. As penas dos crimes somadas podem ultrapassar a 90 anos. Entre os condenados está o ex-chefe de gabinete da Prefeitura da cidade. Carlos Henrique Baquião chegou a ser preso na época. Segundo a Polícia Civil, ele e outro suspeito prestaram todo o apoio logístico para a quadrilha, fazendo o levantamento da agência e fotografias, além de recepcionar os criminosos e dar apoio à fuga. O crime aconteceu na madrugada. Os suspeitos chegaram na cidade em dois veículos e estacionaram uma caminhonete na porta da agência. Segundo a polícia, quatro criminosos entraram no banco e os comparsas deram cobertura. Na sequência, explosões começaram dentro da agência. Houve ataque na polícia militar durante a ação. A quadrilha ainda andou de carro e atirando pelas ruas para dominar a cidade e intimidar os militares. Durante a fuga, houve troca de tiros. No dia seguinte, um dos suspeitos foi encontrado morto dentro de um carro abandonado na zona rural que dá acesso a Monte Santo de Minas. O corpo dele estava no carro preto, que segundo a polícia, foi roubado e usado para intimidar os moradores e militares. O segundo veículo, uma caminhonete branca que aparece nas imagens, também foi abandonada no local. Tudo bem, você vai vendo aqui que barbaridade, hein? 